hapa tunaongelea mabloka eh, kwa sababu tunavyojua kwamba uh, tunafanya forex hakuna anayefanya forex azilite trader hapo apiti kwa bloka kwa lazima bloka wajue wanafanyaje fanyaje kazi kwa sababu ndiko tunakoweka hela zetu na ndiko tunako place order zetu kwa lazima wajue kwamba wao wanafanyaje kazi au mimi nafanyaje kazi nao mabloka au ni jinsi gani order zangu wanazifanya kwa uh, uwe tu familia kwamba hii business iko hivi na ina operate kwa namna hii uh, na kama ni faida naipata kwa namna hii au ama broker wakoje koje wanafanya fanyaje kazi. Kwa hiyo tunaposema broker ni nani? Broker ni kwamba anaweza kawa individual anaweza kawa kampuni ambayo wao wana sell au ku buy uh, currency uh, au wanapokea hizo order zako kutokana na decision yako mwenyewe au kutokana na request yako unayojoa. Kwamba ukitaka ku buy pia ipi katika price ipi katika volume ipi uh, una specify wao wana ku wanakupa hiyo da kwamba unataka ununue euro. Euro ngapi uta specify? Katika price ipi uta specify? Kwa wao broker anakuwa na accept zile order zako. Kwa hiyo ndo unasema huyu ni broker. Ndio maana unafungua account uwezo kufanya forex pia kwa na account ya broker utashindwa wapi pa ku place hizo trade zako. Uwezo ukaenda direct moja kwa moja kwenye mabanki unasema unaenda ku place hizo order zako. Kwa hiyo broker ndio kazi kubwa hiyo anaokuwa anafanya. Kwa hiyo uh, forex broker is also known as retail forex broker or currency trading broker. Broker earn money by charging commission or a fee for their services. Kwa hiyo wanapata profit yao kutokana na commission wanaokuwa na charge in terms ya spread. Kuna wanao charge in terms ya spread na kuna wanao charge commission as commission. Kwamba ukiplace to trade yeye anakata commission fulani ambayo iko labda fixed. Mfano kama natumia traders way anakata uh, anakata anapata commission yake kwa kukata yani anapata fee yake kwa kukata hiyo commission yeye apati fee yake kwa kutumia spread kwa account kama umefungua ya ICN utaona zile spread unazoziona pale ni za moja kwa moja kwamba za mabanki anakuwa tu ameku ameku ame link direct kwa kutumia system zake lakini yeye commission yake anayopata na kucharge fixed commission kama ni senti sabini kwa kila kwa kila lot unayotumia no inakuwa ni fixed sasa little uh, forex trader must trade through a dealer ama broker. Kwa hiyo lazima uwe familia na hao ma broker kwa sababu ndio unaofanya nao kazi. Na uh, lazima ufungue account kwao. Na ndio maana hii logic ya kusema kwamba tunawapitia at least kwa juju tuweze kuona. Service wanazo offer ma broker service ya kwanza kabisa ni ile kwamba kutusaidia au uh, to help client to buy and sell financial asset for a commission. Kwa natusaidia kununua na kuuza kwa kutichaji commission. Kwa lazima lazima uh, uh, lazima ino kazi kubwa ambayo naweza kusema brokers wanaifanya. Wana Hizi nyingine tunaziita auxiliary services. Unaweza kukuta kama na provide information pamoja na hizi research services. Ukiingia kwenye website yote ya broker utakuta kuna habari za kuhusu Uh, pesa fulani uh, kuhusu yani currency market in general na sio currency to market naweza ngasema financial instrument financial instrument ni hizi unavosema currency unavosema commodity unasema stock hizo zote ni financial uh, uh, assets kwa hiyo wao wana wana, wana provide hizo information pamoja na na na, na, na news mbalimbali mbali. Na asset price charting. Hizo chart zote ambazo unaziona tunaziangalia hapa ni za broker. Kila broker anapofungua unakuta na chart zake. Hizi chart zote zinakuwa offered na broker ndio maana zinaonyesha kwamba fluctuation ya hii price. Uh, kwa hiyo kila broker unakuta na chart zake lakini zote always huwa ziko kama vile the same ama ukikuta difference unaweza kukuta labda ni pipu mbili au tatu wanatofautiana lakini karibia wote wana range mule mule kwamba utakuta price chart zao zina range mule mule Service nyingine wanaoitoa ni hiyo kwamba train kuna ambao wana, 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 wana provide some training kuingia kwa hata 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 kuna seminars ambazo wanazifanya ama wanakuwa na hizi webinar wanazifanya kwa ajili ya kuwafundisha watu jinsi ya kutrade kwa sababu kama we ni client wao akikufundisha jinsi ya kutrade na maanisha uh, Uh, au akufundisha watu jinsi ya kutrade watakuwa interested na wakifungua account kwao kwao wanakuwa ni faida hizo 
kwa sababu unapo trade unapata commission ndio maana unahitaji watu waelewe ili waweze ku, ku, ku open account na kufanya business professional managed accounts kuna wengine ambao na manage account za watu lakini si sio kwamba na device sababu wanapo manage account uh, ni very rare sana unakuta unapata una profit very rare ama the way wengine wanapotumia ku manage account unakuta kuna client wao wamewasort wamewagawa wame mfano wanajua kabisa kuna client fulani ambao huwa wana win sana trade kwa hiyo wanawaleti alafu wewe unakuwa unachagua kwamba account yangu hiyo managed na uh, kunakuwa na list yao ma trader kwa hiyo wanakuwa na list kwamba kuna trader hawa winning rate zao hii ni 80% 80% wanakuwa na manage hizo account zao kwa alafu unakuwa unalipa commission. Kwa hiyo kuna aina mbili tu za our forex block. Mbili tu. Nyingine unakuta yani unapoangalia ma broker hapo ukiangalia online unakuta labda kuna ma broker karibia 1000 lakini wote wamekuwa grouped kwenye aina kumbili. Kuna deal in desk na non deal in desk brokers. Deal in desk broker ni yule broker ambaye unakuta ana an, trade zako zinapitia kwake kwanza ana deal nazo yeye mwenyewe. Mfano wewe umebuy labda euro USD. Kuna mtu mwingine yupo ana sell euro USD. Sasa huyo broker atakachokifanya atalink zile oda zenu. Wewe kama una buy na yule anaye sell anazilinki, inamaanisha kwamba mnakuwa mnauziana nyie kwa nyie. Lakini wote imepitia kwake. Kwa hiyo amezilinki yeye mwenyewe zimepita kwake kazilinki. Ah uh, ikitokea sasa umebuy kwa mfano hiyo euro USD alafu hakuna mtu mwingine ambaye ana sell kwa katika price ile ile ambayo unanunulia basi yeye mwenyewe ndo ataact as a seller ata place trade against na ile ya kwako kwa waki place trade against na ile ya kwako inamaanisha wewe ukiwin yeye ana lose au wewe ukiruzi uh, yeye hapa ana win sasa aina hapo ya broker wengi wa tu recommend au ma desk broker kwa sababu ndo utasikia kwamba bana huyu price chart zake hazieleweki yani unaweza kashangaa kuna movement imetokea sokoni labda ni ajabu ambapo hata hujai kuiona. Alafu unakuja tu unaambiwa uh, labda save system ili stack au server zili stack au ni na unaambiwa kitu kama hicho. Alafu kwenye nandi ni desk brokers hawa ni, ni broker ambao hawapitishi trade zako kwa kwake. Yaani azipiti kwake akadili nazo. Inamaanisha a, a, a match zile trade zako na trader mwingine yeyote ile. Kwamba eti wewe buy mwingine ana said amwe kuzimatch yeye afanye hivyo au wewe una buy basi yeye appraise order ya kuseli yeye pia afanye hivyo atakachokifanya ni ana, anakuwa na system yake ambayo ina transfer hizo trade zake zako moja kwa moja kwenye 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 anaita uh, liquidity provider au liquidity providers ni unaweza kukuta ni mabanki au financial institution ambazo ziko willing kununua na kuuza currency yoyote ile kwamba kama unataka kubai yulo, basi wao wako willing kukuuzia kama unataka kuuza wao wako willing kununua sasa hawezi wakakufuata waka waka we direct ndio maana anapitia kwa hizi brokerage company kwa unakuta broker na system ambayo ina link trade zako na wale jamaa moja kwa moja kama ni mabanki ameshakuwa ndio anakuwa na ana sell basi zitakuwa system yake na link moja kwa moja kwenye hayo mabanki sasa kwenye kulink hizo system kuna aina mbili tena za ma broker wanavyofanya au wanavyo link. Kuna straight through processing na kuna hii electronic communication network. Straight through processing ni ile kwamba broker anakuwa na link trade zako na na hizi liquidity provider aliyowachagua. Kama ni mabanki amechagua labda mabanki matatu basi trade yako itakuwa ina link itakuwa inaenda moja kwa moja kwa hizi banki tatu tu. Kwa kama una sell euro USD basi ile trade yako ita, itaenda kuangalia leti za haya mabanki matatu tu ambayo yeye ameachagua au ambaye ameingia nao kama ni mkataba wa kwamba yatakuwa na uza na kununua hapo. Kwa hiyo trade yako kama una buy itaenda kwenye ile benki ambayo inanunua kwa bei ya, ya juu zaidi. Kama una sell basi itaenda kwa ile benki ambayo ina ina I mean, kama una buy itaenda kwa ile benki ambayo ina ina inauza ina kwa bei ndogo kama una buy euro labda kwa mfano una price order ku buy euro basi ile trade yako itaenda au price utakazoziona kwenye platform yako zitakuwa ni za ile benki ambayo uh, price zake ni ndogo sana za kuuzia kama unanunua una, 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 una basi ita, uh, kama unauza basi price itakaoonekana 
kwenye platform yako ni ile ya benki ambayo wana 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 wana, wana uza kwa bei ndogo ndio itaonekana kwenye hiyo na kwa hiyo nakuta huyu yeye ana link tu kwa hizo uh, benki ambazo anakuwa amezichagua lakini electronic communication network trade yako inakuwa linked kwa naweza kusema kwenye pool yani kwamba inakuwa connected uh, naweza kusema uh, labda kama kitu kama universal au naweza kutumia kwamba inakuwa kwenye pool ya ya liquidity providers wote ambao yuko interested anaweza akachukua ile order kwamba we una sell yulo basi utakuta kuna banks nyingi sana ina maisha trade yako inakuwa linked kwenye general market naweza nikasema kwa oh, tofauti na ile anapo link huyu wa juu kwamba ana link tu na hawa watatu huyu ana link na yoyote yule kwa utakuta numbers of banks na financial institution ile order yako imeenda kwa hiyo ndio maana utakuta kwenye faida ya kuwa na hii ECN account ya broker ambaye ana provide hii ECN account spread utakuta ni ndogo sana kwa sababu kama mabenki yako mengi inamaanisha lazima itapatikana ambayo ina, 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 ina exchange kwa rate ndogo zaidi kwa hiyo utakuta uh, uh, mfano ukifungua kama ni account ambayo ni ICN kwa mfano kama ni Traders Way ambayo broker mimi namtumia account ya ICN utakuta spread au kama una tick me utakuta sometimes spread mpaka ni zero utakuta zile spread ni zero kwamba buying price na selling price zinafanana kwamba ni zero spread na maanisha kwa, kwa broker namna hiyo ukiplace trade swala la kuanza kupata profit mapema uta, unapata profit mapema sana ndo aina za za hawa mabloka. Nadhani ndio kwenye haya maelezo yote ya nilokuwa nimeandika hapa. Takutumia utanani uh, utayaangalia. Okay. Hayo pamoja na hizi disadvantage zake za hawa ma, ma, ma forex blockers. Sasa niweza kusema who is the best broker? Best broker ni naweza kusema ni non deal desk ambayo inawezekawa aidha kama ni ECN au STP broker. Kwa hiyo unaweza kachagua kati ya hao wawili na huwa unaipata kutokana na website yao. Ukienda kwenye website utaangalia huyu broker ana ofa na nili gani. Yaani ni broker ina gani? Lazima atasema kwamba bana sisi ni CN broker au ni STP broker. La, la sio kwamba wengine anaweza kukwambia tu ni CN lakini ukija ku sio exact ni CN ile trade yako ana system yote ya kulink ila ni yeye mwenyewe ndo anakuwa na price against lakini amesema yeye ni CN broker kwa sababu hujui ladha system wanaotumia kulink na nini. Kwa kuna wengine ambao unakuta wako honest. Ukitaka kujua kama huyu ni ni kweli ni CN broker, angalia spread zake. Angalia commission na ucharge, angalia naweza kusema uwalaka hata wa ile trade yako kuwa kuwa placed kwamba ukiplace trade tu hapo hapo imeingia kwenye kwenye platform. Lakini kikubwa zaidi ni kwenye swala la ICN, kwenye swala spread utajua tu huyu broker ni wa aina gani. Alafu sasa factors zipi ambazo zinazitumia ku ku select account ya broker. I mean kumselect broker. Kwa mbona nataka kutumia broker yupi? Lazima kuna vigezo unajua kabisa bana mimi hivi ndo navitumia au huyu broker nimemchagua kwa sababu ya moja mbili tatu. Sio lazima awe ana correspond na sababu zote nitakazozisitaja hapa lakini at least zile kwako wewe ambao ni the best. Mimi naweza nikawa nataka kuna mwingine anatumia broker huyu kwa sababu strategy yake anayotumia anataka labda broker mwenye spread dog. Lakini kuna mwingine anaamua kuchagua hiyo broker kwa sababu akitaka kutoa errors na njia anayoruhusu ya kutolea ni nyepesi zaidi. Unaona mwingine anaamua kuchagua hiyo broker kwa, kwa sababu nyingine tu tofauti. Au platform yake ameipenda tu kwamba atumie metadata for labda kuna platform nyingine. Kwa hiyo tutaangalia hapa the way ambavyo unaweza ukatumia vigezo kama nataka kuchagua hiyo broker kwa sababu ya moja mbili tatu these are general factors. Kwa hiyo kuna security ambayo yeye yenyewe ni, ni kwa mtu yoyote yule. Unapochagua broker lazima uangalie usalama wa hela zako. Unaweka hela zinatoka kwenye account yako ya benki, unaenda kuweka kwa broker, je, ipo salama kiasi gani? Lazima ujue usalama wa ile hela yako ipo ipo poje kwa kwa broker. Kwa hiyo salama unaweza ukafahamu kuna mabloka ambao wako regulated, kuna board ambazo zina regulate operation yao ambazo kwa hapa kwetu bongo hapa hakuna a body ambayo zina regulate au mabloka kwa sasa sasa hivi hakuna labda kwa baadaye uh, lakini kwa wenzetu kuna body ambazo zina regulate mfano hizi ni baadhi ya body ambazo zina regulate hizi uh, brokerage operation kwenye hizo uh, kwenye kwenye hizi nchi 
ukikuta block ametokea hizi nchi ujue lazima awe regulated na moja kati ya hizi board ambazo zinaonekana kuna United States, kuna United Kingdom, Australia, Switzerland, German, France, Canada. Kuna hizo board ambazo zina regulate. Yaani zipo specific kwa ku regulate operation ya financial market naweza nikasema kiujumla. Sasa njia nyingine ya kujua kwamba salama ya zako ni ile kwamba existence ya block. Block ame exist labda sokoni miaka karibia kumi. Lazima tu ujue ni kiasi gani yupo ah uh, zako zitakuwa salama kama yupo ana miaka karibia kumi sokoni no. kama yupo karibia miaka kumi, lazima tu ujue kabisa huyu broker kuna usalama asinge mtu a broker anaokuja au mtu kama ni kampuni yote inayokuja kwa ajili ya kuiba iweze ka survive zaidi ya mwaka mmoja inaweza ka, ka survive mwaka mmoja tu zeni kapotea watu wakaoisha jua kwamba hii kampuni sio kampuni ya boni legitimate kwa hiyo broker muda muda mambo yupo sokoni utajua tu kwamba huyu ni era zangu ziko zina usalama uh, transaction cost hii ni factor ya pili ambayo inaweza unatakiwa iangalie wakati unachagua block transaction cost hapa naongelea spread au naongelea commission kwa wale mabloka ambao na charge commission uweze kuchagua block ambayo ana spread kubwa zaidi hiyo itakusababisha wewe uchelewe kupata profit spread zikiwa kubwa mfano labda spread ni pip mbili ama spread ni pip 5 inamaanisha wewe ukipress trade itaanza na hasara ya, ya pip 5. Kwa hiyo kwa nini ni press trade ianze na hasara ya pip 5 wakati ninaweza nikatumia broker mwingine nika press trade ikaanza na hasara ya, ya pip 1. Kwa hiyo transaction cost ni kitu cha muhimu. Au kwa nini chague broker ane charge commission kwa kila lot size na utumia labda na charge dola dola 7 alafu kuna mwingine ana charge dola 2. Kwa nini simchukua dola 2? kwa transaction cost ni kitu cha muhimu na hivi vyote unavigundua kwa ku, kwa ku practice kwenye demo account kwa sababu demo inavyo operate sawa sawa na lile hata kama ni commission atakuonyesha commission itakao chajiwa kwenye ile size unayotumia itakuwa hii au spread itakuwa ni hizi kwa hiyo unaweza ukajua kwa kutumia tu hiyo account ya, ya ya demo deposit na withdraw deposit na withdraw ni kwamba pale kuna 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 convenience gani wakati naweka hela na kutoa au how convenient is kwamba ninapoweka hela na kutoa inakuwa wa, na, na ni ugopesi kiasi gani usije ukatumie uka broker ambaye wewe njia yake ya kutoa na kuweka hela kwako haifanyi kazi vizuri unaanganiza labda kuna au na labda account ya benki au nini alafu nataka kutumia broker ambaye ana offer kwa hizo njia tu au kuna bloka mwingine labda hana hizi credit card ku deposit au ku store kwa credit card kwamba hakuna visa wala accept visa wala master card yeye yeah, nao accept malipo labda ni bitcoin au wanatumia paypal au screen au nini hivyo alafu wewe kwako hivyo njia uh, uh, sio sio rahisi kwao natakiwa uchague yule bloka ambaye njia kuweka hela na kutoa ni ni, ni, ni pesi au itakuwa ni walaka zaidi ndio maana kuna sasa hivi kuna mabloka ambao unaweza ukatoa na kuweka kwa Mpesa kiasi kwamba ni njia ambayo tunaamini ni nyepesi sana kwa kwa hapa kwetu ya kuweka na kutoa hela. Ah kitu kingine ni trading platform. Trading platform ninapoongelea ni kama vile naongelea hii MetaTrader 4. MetaTrader 4 ni moja kati ya trading platform. Kwa hiyo kuna mabloka wengine ambao ukiingia kwa umejirejista kwa broker lakini ukija kumsearch kwenye MetaTrader 4 unakuta server yake haipo. Kwa hiyo inamaanisha yeye yana ana platform nyingine ambazo anazitumia. Kuna platforms nyingi watu tumezoea tu MetaTrader 4 lakini kuna platforms nyingi za kupress hizo trade. Kwa platform ambazo broker anazioffer je kwako wewe ni user friendly? Inabidi uh, uangalie hizi platform utazijua kukiingia kwenye website yake lazima kuna kuna category ya trading platform. Anakuwa na trading platform nyingi pale. Cha angalia kama MetaTrader 4 ipo is okay. Kama haipo angalia hiyo hizo platform nyingine utaweza kuzitumia, utaweza ku place trade au utaweza ku analyze chart kwa kutumia hizo platforms. Kwa hiyo utajua kwamba huyu broker anamtumia au la. Execution of orders ni pale kwamba huyu broker je napo napo place trade yangu nataka ku, 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 ku inaingia sokoni kwa uwalaka kiasi gani. Kuna ile mwingine na place trade inaanza ku load na kuja kuingia price imesha move labda pip 5 ndio unakuta imeingia sokoni sasa kwa muda huo utakuta ita itananili yani itakuwa na kuingiza kwenye hasara zaidi na kuna ile broker unakuta 
hizo pending order kwa mfano kama ni buy stop au sell stop yeye ikitokea movement ya haraka zaidi sokoni hazi 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 we activated yani unashangaa price imepitiliza mpaka kwenye ile buy stop yako lakini haija kuingiza sokoni unatakiwa hiyo hiyo nilikuta kwa broker huyu ambaye ni anaitwa template flex template flex nikauliza akajaribu akaniambia kwamba trade yangu haikuingia kwa sababu ilikuwa na uh, anactivate sekunde tatu baada ya kuwa price ime move kwa price ki move kwa haraka ile order itaingia sokoni baada ya sekunde tatu kiasi kwamba mimi kwangu huyo kwa kama na trade zile fast movement za sokoni anifai kwa hiyo execution of order pia ni kitu cha muhimu customer save ni kwamba Uh, broker wote hawako perfect lazima kuna matatizo ambayo utakutana nao utakutana na challenge utakuta unataka kumcontact broker kwamba bana hiki kimeendaje hiki kimeendaje au hapa mbona anajaribu kutoa ile inagoma au mbona anajaribu kufanya hiki akifanyi kazi vizuri au mbona trade yangu nimepress kwa unataka kuuliza jinsi gani ile response yake ipo au jinsi gani anakujibu kwa uwalaka au anakusaidia tatizo lako pia ni kitu cha msingi sana kwenye kuchagua leverage pamoja na margin requirement. Hivi leverage na margin requirement kwamba uweze ka trade kwa broker ambaye ana offer leverage labda ya moja leo 50. Itakuia ngumu sana itakuhitaji wewe uweke hela nyingi sana ili uweze ku trade. Kwa at least unapochagua broker angalia anayefikisha margin angalau moja leo 500 ni, ni leo nzuri kwamba inaweza kusaidia uweze kupata profit kwenye forex. Leverage ni nzuri lakini pia uitumie kwa umakini. Kitu kingine ni available currency pairs. Uwezo kwa lazima upitie zile currency pair nazo ziofa huyo broker ili uweze kujua kwamba je hizi currency anazo ziofa ya kwangu ambayo mimi nataka ku trade ipo. Kuna mabroker wengine unataka labda ku trade Bitcoin yeye hana. Labda Bitcoin na USD yeye hana au unataka ku trade gold na USD yeye hana. Kwa hiyo lazima upitie uangalie kwamba hizo currency anazo anazo ziofa je zipo unaona zipo kwa hiyo unatakiwa uangalie huyo broker mwingine unaweza ukakuta kuna broker ishaye kutana naye yeye alikuwa ana pair ya NZD New Zealand New Zealand NZD hakuwa nayo unaona kwa hiyo unatakiwa uangalie kwamba uh, NZD na yenyewe pia je ipo i mean uh, pair hizo major currency zipo au pair una stack to trade zipo starting capital kwamba Uwezo ka uka open account kwa broker ambaye starting capital yake ni dola elfu moja alafu una dola mia Kwa hiyo natakiwa uangalie mimi nataka ku open trade kwa broker. Huyu broker anayetaka ku open trade starting capital yake ni ina inanani starting capital yake initial minimum ya amount ambayo naweza kaanza nayo je mimi ni nayo unasema okay una open account ila minimum nyingi za broker huwa unakuta dola kumi, shirini, ishirini tano, kuna nyingine mpaka dola moja. au tu open forex trading account unatakiwa uchuzi broker kwanza ndio kitu cha kwanza uweze <coughs> account kabla hujachagua broker uchague aina ya account kuna aina mbalimbali za account unaweza ukakuta kuna hizo ECN account kuna hizi normal account kuna cent account kwamba ile yako inakuwa in terms ya cent kuna account ambayo unakuta mwingine amekategorize amesema hii ni, ni, ni fixed spread kwamba spread ziko fixed kuna spread, uh, fixed commission account kwamba commission iko fixed uh, kuna variable spread account kwamba zile spread zinakuwa zinabadilika badilika uh, kuna wengine wana offer um, uh, muslim account yenyewe unakuwa uchajui hizi swap fee kwa kuna aina mbalimbali za, za, za account lakini ni kwangu ni nzuri pamoja na account ambayo naweza kusema ni hizi hii normal account tu ya kawaida ambayo ina value ya spread. Uh, kuna nyingine account nyingine nakwambia hii ni account ambayo minimum ni dola elfu moja. Kwa hiyo unatakiwa uchague aina ya account uh, ya kufungua. Then unafanya registration kwa sababu lazima upload document zako za kuonyesha kwamba wewe kweli ni mtu fulani na unapatikana kweli kama ni nchi hiyo ambayo umeiandika hapo. Kwa lazima identification zako zifahamike kwa utakuwa registered na broker alafu account yako itakuwa activated. Ikiwa activated basi unaweza ukaanza ukadeposit hela na ukaanza kufanya trading. 
trading zetu uh, tutatumia tutakavyo analyze chart tutatumia meta trader 4 kwa lazima tujue how to use meta trader 4 na uh, kwa sababu ndio trade zetu zote na analysis zetu zote tutakuwa tunafanyia kwenye meta trader 4 kwa hivyo basi nadhani uh, session zao tutaanza tutaanza kuingia sasa kwenye meta 4 na kuanza kufanya analysis. Bla bla zote nadhani zimeishia hapo. Hizo za ku za ku field naweza kusema ya forex. Naweza kusema kwa sasa hivi imeishia hapo. Tumecover, tumejaribu ukava almost 90% ya 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 ya, ya hizo ya, ya field yenyewe ya forex. Ninachofuata ambao ni kitu cha muhimu zaidi ni analysis ambao ndo part naweza kusema ni part ambao mtu anatakiwa ya makini au ni part ambao ndo uh, main part naweza kusema kwa sababu mtu mwingine unaweza kukuta tu anakufundisha hivi hizi bla bla na kuambia amemaliza labda demeshia hapo sasa uwezo kujifunza forex kwa theory tu lakini uwezo ningekuanzia kwamba hivi ndio tunavyo analyze so ningekuwa tunaanza kuchengana kwamba hapo naweka stop loss hapo naweka take profit hizi ni pips kasini hayo maneno yote kwa kwa ingekuwa ni mapya hata hata nakwambia ongeza pip 20 ujiji sigana na calculate kwa tukikuwa tunaongea lugha ambayo haieleweki lakini mpaka hapa sasa hivi tumefuatilia mwanzo kuanzia ile lecture kwanza mpaka sasa hivi hapa nadhani tunaweza tukaanza sa kufocus kwenye nani hii na kuuse kutumia meta trader for meta trader for ni kama hii platform inaonekana hapa nadhani tutaianza kwenye 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 session ijayo. Leo naomba tuishie kwa hapo. 